Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Mod Review für euch. Heute möchte ich euch, wie ihr es lesen könnt, die Mod Zahns Mod vorstellen. Und ihr merkt schon, es hat sich was verändert. Und zwar, guckt mal rechts oben, wir haben eine Karte. Ja, hier wird auch gezeigt, äh, Z für Zoom und M für die Option. Und ja, wenn wir hier laufen und uns hier auch drehen, ihr seht, wenn wir uns drehen, dreht sich da oben rechts diese Karte oder dieser Kompass mit. Und ihr seht, es werden auf der Karte, sag ich mal, die Bäume mit so dunkelgrün dargestellt, Gras mit hellgrün, blau für Wasser, gelb für Wüste. Also man kann sich da in der Karte sehr, sehr gut orientieren. Und wenn ich jetzt mal M drücke, sehen wir hier ganz viele Optionen. Display Coordinates, ja, sieht man hier unten. Wenn man das anhat, werden einem die Koordinaten angezeigt. Halt Minimap ist eigentlich total schwachsinnig. Da hat man nämlich keine Karte, aber dafür installiert man sich ja nicht die Mod. Ja, dann kann man noch äh, Function in Nessa auf anmachen. Wenn man in Meta in der Hölle wäre, könnte man dann auch eine Karte sehen. Enable Cave Mode on. Ich mache das jetzt nochmal aus. Wenn wir jetzt mal in der Höhle sind, äh, muss ich erstmal in die Höhle kommen. So, wenn wir jetzt mal drücken, ach, hoppala, Enable Cave Mode, dann seht ihr, wird die Karte, sag ich mal, ein bisschen verändert und angepasst. Je weiter wir oder je näher wir an der Höhle kommen, desto mehr wird die Karte, sag ich mal, hier auch schwarz und ja, probiert sich, sag ich mal, einer Höhle anzupassen. Aber da wir jetzt keine Höhle gefunden haben, sieht das Ganze nicht so toll aus. Dynamic Lightning on off. Ja, wir gehen wieder nach oben. Und zwar, ihr seht, wir haben jetzt Dynamic Lightning on. Ihr seht, alles ist etwas abgedunkelt auf der Karte. Und wenn wir jetzt mal... Hallo? So. Also eigentlich, wenn man Dynamic Lightning off hat, dann sieht die Karte so dunkel aus wie da oben. Und wenn man es anhat, sieht sie eigentlich hell aus. Also ich weiß nicht, was da gerade... Ah, jetzt hat es aktualisiert. Ja, super. Hm. Terrain Death ist, äh, ob es auch in tiefen Darstellungen gibt. Ihr seht es ja hier, jetzt ist alles flach. Alles einfach nur mit so einer Farbe ausgemalt. Sieht richtig billig nach Paint aus. Wenn wir Terrain Death, also die Terrain tiefen Darstellung anmachen, dann sieht man auch wieder ein paar Abstufungen. Square Map können wir hier noch einstellen, wenn wir Square Map on machen. Square heißt ja Quadrat, haben wir eine quadratische Karte. Und wenn wir lieber eine Runde wollen, machen wir das aus. Old North vertauscht die Himmelsrichtung. Ihr seht ja oben hier East, North, South, West. Norden, Süden, Osten, Westen. Und wenn wir jetzt hier Old North anmachen, dann haben wir unten jetzt hier Norden, Osten, Westen, Süden. Also, ja, vertauscht eigentlich mal die Himmelsrichtung. Welcome Screen, den kann man eigentlich ähm, ja, ausmachen, wenn man es einmal an, wenn man die ja, Mod einmal gestartet hat. Denn dieser Welcome Screen, der erscheint, wenn man ja, in die Welt reingeht. Ihr habt ihn ja gerade gesehen, ähm, wo nochmal die Steuerung erklärt wird. Aber ich meine, den brauche ich nicht. So, und Threading. Ich habe es nie herausgefunden, das war mir eigentlich auch immer scheißegal, was dieses Threading ist. Ich habe es nie gebraucht, ich weiß nicht, was es ist. So. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich wichtig finde, nämlich zu den Waypoints. Waypoints heißt Wegpunkte und wir können, sag ich mal, auf der Karte solche Punkte markieren. Meinetwegen haben wir hier unser Haus gebaut. So, das ist jetzt unser Haus. Und jetzt ähm, fügen wir hier einen Wegpunkt hinzu. Waypoints Add. Dann können wir ihm einen Namen geben, den Waypoint Home oder Haus. Ich nenne nicht Haus. Haus. So, drücken wir Enter. Die Koordinaten drücken wir einfach die ganze Zeit Enter, weil das sind die jetzigen Koordinaten. Und dann haben wir hier den Waypoint Home, Home House. Ihr seht es auf der Karte, ist dieser grüne Kristall oder dieser grüne Punkt. Und wenn wir jetzt hier irgendwo we weit weg sind, sehen wir, ah, die Karte verschwindet bei ES beim ESC-Modus, wo man auch mit der Maus hätte was zeigen können. Hier, da oben rechts sehen wir, dass da ein Pfeil ist. Und wenn wir dem Fall nachlaufen, kommen wir dann auch ganz schnell wieder zum Haus. Ja, oder das ist eigentlich auch recht nützlich, wenn wir hier irgendwie was Tolles gefunden haben. Ich meine, vielleicht haben wir jetzt hier 
äh, ganz zufällig ein Weltwunder entdeckt. Ich weiß es ja nicht, was ihr hier markieren wollt. Aber ich habe mal ganz früher noch, wo ich noch die Alpha gespielt habe, einen Dungeon gefunden und zwar meinen ersten. Und da habe ich den irgendwie nicht mehr wieder gefunden. Und so kann man meinetwegen markieren, also so ein Monster Spawner. Kann ich meinetwegen, wegen, oh, ich hasse es, dass, dass man so warten muss, so eine Sekunde, bis man den nächsten Buchstaben eingeben kann. Ja, ist vielleicht manchmal ein bisschen blöd. So. Man kann hier übrigens auch die Karte, äh, ja, die Farbe verändern. Hier, nach seinem Geschmack. Ich meine, ich möchte jetzt vielleicht hier grün. Ach nee, grün haben wir ja schon. Grün für mein Haus haben, haben wir ja auch für unser Haus. Und dann meinetwegen hier für den Monster Spawner, für den Dungeon Orange. Und dann ist das auch farblich auf der Karte zu unterscheiden. Wenn man zu viele Waypoints gesetzt hat, man hat hier so richtig viele Häuser. Ähm, und hat hier, zack, zack, zack. Ach nee, man muss ja einen Namen eingehen. Zack, 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 zack. Hat so richtig viele. Dann kann man die auch mit off deaktivieren und man sagt, oh, ich komme dann äh, mit überhaupt nicht zurecht. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich möchte einfach nur zu meinem Haus alles ausmachen und nur den Haus Waypoint an. Und dann kann man sich perfekt darauf konzentrieren, nach Hause zu kommen. Ja, das war's dann von diesem Mod Review. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Die Installation ist eigentlich ganz einfach. Wie immer, Mod Loader und die Mod selbst in die Minecraft Jar reinziehen und natürlich wie immer den Meta Info Ordner löschen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!